开始是怀疑漏电，后面越查，居然漏的越多了。这个带轻微的漏电，对，测火线。你还没反应过来的时候，配电箱居然还冒烟了起来。我、哦、冒烟很厉害，里面里面现烧啊。本期维修过程有点长，我们先说下事情的起因。刚开始的厨房和餐厅漏宝总是跳，他们找来电工，电工就把漏宝换成了空开。这下虽说不跳闸了，但是他们总会闻到一股烧焦的味。安全起见，就找我们来测一下，看一下还有没有漏电的地方。测试前，我们要把厨房餐厅所有的电线都给拔掉，不然的话就测不准了。都都拔完了吧？拔完以后，我们就拿掉电闸，拆掉厨房餐厅这两组线，看一下这两组有没有漏电。先测这组。啊，对。来换换样表。我们把万用表打到城池 K 档，一时表笔接在地线上，另一时表笔开始测。你先用漏电。看到吧，零星漏电，这个带轻微的漏电。对，测火线，测火线，火线有轻微，火线有轻微。对，然后再另一组，另一组，另一组零星漏电严重。另啊，严重，另一组。看火线也漏，火线也漏。对，那就这两组漏。对对对。然后我们现在就过去，餐厅这边有三组线。我们也不知道是哪组漏电，所以还是得把这三组拆开，单独的去测。拆之前还是得用电笔单独测一下，毕竟安全第一。没电，都没电。嗯，确定没电后，我们就把这三组线给拆了。一支表笔接地，另一支表笔开始测。一组漏电。嗯，第一组漏电。这组不漏。嗯，就第一组零线漏电。嗯，然后第二组再重测一下。也不漏。嗯，不漏。然后第三组。不漏，嗯，不漏。我们测左边一组零线，它是漏电的，但它又通向哪里的呢？其实有个方法可以测出来，那就把这一组短接在一起，打然后把万用表打到蜂鸣档，然后测一下，这条跟这条，这一组不通，说明不是这一组，这组是通的，那就这条了，就这组，啊，对对。就这样，我们通过这个方法，知道了配电箱到餐厅的主线存在漏电，接着就到厨房了。这边拆开是两组线，那么就测一下是上面那组漏电，还是下面这组漏电。嗯，这这个漏。嗯，对的。这个也漏。对的。那下面这组。对，它往下面走。下面这组我们一样用蜂鸣档测了，它是同样配电箱的，但是纳闷的是。厨房里面有很多个插座，我清数了下，像这样的插座有六个左右。但是奇怪的是，我们把这些插座都给拆了，也没有看到并联的地方。那么这些插座是哪来的电？所以我就怀疑，这下面肯定还有个暗底盒，因为这组线是往下走的，而且它的右边还有两个插排，就通向这边的。所以十有八九，这里肯定存在一个暗底盒。正当我准备用寻迹仪找暗底盒的时候，那边就喊：“配电箱怎么冒烟了？”里面，里面现烧啊！我、哦、冒烟很厉害，对，它烧厉害。那这两个碰在一起的话，你这个一测，不会啊？那这个没电啊，那电笔在哪？哪哪电笔？电笔在那边。当时冒烟也把我们吓得不行，但是我们拿电笔来测，短接的地方压根就没有电。没电啊？啊？没电啊？为什么会冒烟？先碰，我把开关拆拆下看。肯定是哪里有电呢？没有电测是没电的。那那我再看呢。这里有怀疑是不是开关这里接受不良呢？我操，这么烫！哪里？刚才那东西溅到我。螺丝啊？不知道。刚才有个有个东西溅到我，烫了一下。这里也冒烟，哦，还应该是开关这里先烧了。这里，我们拆开灯的开关，发现里面有烧黑的情况，而且线管里面更加的严重，应该是里面短路了。哪里？那线烧黑不？嗯，那个，你那个手机拍不出那个线，哎，看拍的。嗯，打出来看一下，把砸了。是，打出来看应该这里冒烟碰在一起。
，这里放到一起了。嗯，看一下，把它看一下，它这里，他说这里以前是先有味道，它之前也是有味道这里，之前有味道，嗯。现在是全全中渣到渣了，中渣渣了。一打上去会怎么样？嗯，打上去，你打上去试试。嗯，你来，你来。<笑>打电闸这种事还是交给老电工为妙。到了这里，我们就兵分两路，我测厨房漏电，他测开关漏电。为了找这个安底盒，我至今都想不到，有一天我会用寻网线的去寻电线。这电线果然从下面上来的，然后还有一条电线是往右走了。给大伙看一下，右边两个插座，你说这附近没有安底盒，我是不相信的。启用寻仪来定位底盒，需要运气和一些小技巧。整个定位的过程比较漫长，这里我就简洁一下，比如这块砖没反应了。我就记下这一列，还有这块砖没反应了，我就记下这一行，然后到下面这行没反应了，我就可以推断出按底盒基本在这个范围内，所以我要在这里钻个孔四下。到后面我把石砖都钻通了，还是没有发现底盒，所以当时我就怀疑是不是我定位错了，我只能再次拿寻思仪调节灵敏度，反复的定位。小胡之所以保留这个镜头。就是不想为了带一点货去夸大任何一个产品，最终定位来定位去了，确定在这小范围内，所以只能往里面再打深点试下了。还是打偏了一点点，没事，打打打,打到顶了，应该是往下一点。好在打深了，就看到了底盒，就偏了那么一点点。后面我们用切刀机把这底盒切了出来，这里果然有大量的接线头，那么就把这些线给拆了。看一下是哪组漏电，把档位打到城市 K 档，一支标笔接地线，另一支标笔开始测。指针有摆动，这条线存在轻微的漏电。掉火线也有轻微的漏电，后面测的都不漏电，这个镜头我就跳过了。接着我就挨个拆插座，找到漏电的那条火线，一支标接地，一支标接火。指针有摆动，那么就是这条了。漏电，然后再再试一下那零线。嗯。零线没反应。那个火线漏电。但是我看到这插座生了很多锈，为了准确性，我就把电线给拆了下来。指针有摆动，那么就这条火线有漏电了。就这样，厨房的检查就全部完成了。当我回到客厅，发现这边已经不是单纯漏电了。而是完全的短路，整条电线都烧的差不多了。怎么你这边漏电这么严重？应该是主要是这边这根管，照明这个漏电也要烧着，把这个这管都给化掉。那它不跳也是危险的。它原来它换成空开呀、啊，它这漏电原来是原来漏电漏电是会跳的呀、啊，后面物业给它换成空开就不跳啊。嗯、烧的好远啊！<笑>这这这里是铜量哪里的？铜量这边的。你看拉一下，现在拉动吗？啊？现在应该可以拉动吗？是的。往下面走的全部扯出来，六条。六条全部扯吗？对，全部扯。这边打算抽出来，重新换线，但是无奈的是，电线和线管全部烧化在一起了，根本就拉不动。后面餐厅换线的过程也是一波三折，细讲的话视频太长了。总之这三个线就是到餐厅的。我们已经把它换了，接下来就到厨房了。这里很明显有打火的痕迹，这里烧到了，你用手摸一下就知道了。我看到破黄了是吧？黑了，因为这里啊，这里都空了，哦，都可以摸到电线了。我们把线给剪了出来，这条零线之前就是我在厨房测出漏电的那条，好在火线没有破皮，不然的话就是短路，一路超过去了。后面我们用充电器把所有漏电的电线都给换了，就这样。全部换线的任务都完成了。至于这双皮空开，还是得换成漏宝。旁边这个单皮空开也得换。都短路成这样了，还不跳，也不知道坏了有多久。好了，本期维修就到这里了。